ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് പി എസ് സി എൽ ഡി സി വി ഒ എൽ ജി എസ് തുടങ്ങിയ എക്സാമിന് അനുയോജ്യമായ സിലബസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സസ്യശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയും ജീവശാസ്ത്ര ശാഖകളെയും പറ്റിയുമുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഫംഗസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മൈക്കോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം വൈറോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആൽഗയകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫൈക്കോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബാക്ടീരിയകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ബാക്ടീരിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു സൂക്ഷ്മജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മൈക്രോബയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇക്ടിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓർണത്തോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഷട്പഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എൻഡമോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു രോഗങ്ങളെയും രോഗാണുക്കളെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം പത്തിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഫൂസിലെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പാലിയൻറ്റോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശരീര പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫിസിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുമ്പോൾ ആന്തര ശരീരഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അനാട്ടമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബാഹ്യ ശരീരഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം മോർഫോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഉരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹെർപെറ്റോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു പാമ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓഫിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു വാർദ്ധകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ജെറൻറ്റോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വളർച്ചാ വൈകൃതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ടെറക്ടോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജീവികളെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇക്കോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം സൈറ്റോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇസ്റ്റോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ബയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു നേരത്തെ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒഫ്താൽമോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അസ്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓസ്ട്രിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജന്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം സുവോളജി എന്നറിയപ്പെടുമ്പോൾ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ബോട്ടണി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശുദ്ധജലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ലെക്നോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പുൽവർഗ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അഗ്രോസ്ട്രോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തേനീച്ച വളർത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എപ്പിക്കൾച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുമ്പോൾ പട്ടുനൂൽ പുൽ വളർത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം സെറിക്കൾച്ചർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പോമോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള സസ്യം സെക്കോയാണെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പൂവ് റഫ്ലേഷ്യ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പൂവ് ടൈറ്റൻ ആരം ഏറ്റവും വലിയ ഫലം ചക്കയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിത്ത് കൊക്കോട്ടിയമർ അതായത് ഇരട്ടത്തേങ്ങ ഏറ്റവും വലിയ ഇല ആനത്താമര അതായത് വിക്ടോറിയ ആമസോണിക്ക സസ്യ വളർച്ച അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ക്രസ്കോഗ്രാഫ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തെയാണ് ചന്ദനമരങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കർണാടകത്തെയാണ് ഓറഞ്ച് കർഷിക്ക് പ്രശസ്തമായ കേരളത്തിലെ സ്ഥലം നെല്ലിയാമ്പതിയാണ് ജീവമണ്ഡലത്തിലെ ഭക്ഷ്യോത്പാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിത സസ്യങ്ങളെയാണ് റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്നും ഊറ്റിയെടുക്കാവുന്ന പശ്ചിമയം ആയ ദ്രാവകം ലാക്ടസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സസ്യ ഹോർമോണുകളെ അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും നോക്കാം ഫലങ്ങൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എതിലിൻ ആണ് പുഷ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഫ്ലോർജൻ ആണ് ഇലകളുടെ രൂപീകരണം വളർച്ച തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഗിബറിൻ ആണ് ഇലകളും പഴങ്ങളും കൊഴിയാൻ കാരണമാകുന്ന ഹോർമോൺ അപ്സിക്സിക് ഹാക്സൈഡ് ആണ് സസ്യ വളർച്ചയ്ക്കും സസ്യ ചലനത്തിനും സഹായിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് കോശവിഭജനത്തിന് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നത് സൈറ്റോക്കിനിൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് സസ്യങ്ങളും അവരുടെ അപരനാമങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഔഷധശാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം വേപ്പാണ് ദേവദുന്തുവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തുളസിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫയർ അശോകമാണ് ഫാൾഭൂമിയിലെ കൽപ്പവൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കശുമാവാണ് കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി തേക്കാണ് വെയിറ്റബിൾ ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുങ്കുവപ്പൂവനെയാണ് ചെമ്മയ്ക്കൻ പേപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർപ്പ സുഗന്ധിയാണ് ചൈനീസ് റോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെമ്പരത്തിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈന്തപ്പഴം പുളിയാണ് യവനപ്രിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുരുമുളകനെയാണ് പാവങ്ങളുടെ ഓറഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തക്കാളിയെയാണ് റബ്ബർ മരങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എതിലിനാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരം വില്ലോ ആണ് കള്ളിമുൾ ചെടിയിൽ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നത് കാണ്ടത്തിലാണ് ഒരു ഫംഗസും ആൾഗയും സഹജീവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന സസ്യവർഗം ലൈക്കനുകൾ ആണ് അന്യവസ്തുക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ഉത്തേജിതമായി ഒരു അവയവത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചലനം ഹപ്റ്റോട്രോപ്പിസം ആണ് രക്താർബുദ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൻക്രിസ്റ്റിൻ ലഭിക്കുന്നത് ശവന്നാറി ആണ് സസ്യങ്ങൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഹെർബേറിയ സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം കാർബൺ ആണ് നെല്ലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഒറൈസ സെറ്റൈവയാണ്
അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഒരു കുരുമുളക് വിത്താണ് പന്നിയൂർ വൺ കാറ്റിലൂടെ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് എരിക്ക് ഒരു പൂവിലെ പുരുഷ ലൈംഗിക അവയമാണ് കേസരം ഒരു പൂവിലെ സ്ത്രീ ലൈംഗിക അവയമാണ് ജനി ഫലം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകാത്ത സസ്യമാണ് വാഴ ഏറ്റവും വിഷകരമായ കുമ്പളാണ് അമാനിറ്റ ഹരിത വിപ്ലവം ആദ്യം നടന്നത് മെക്സിക്കോയിലാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പിതാവാണ് എം എസ് സാമുദാനൻ ഇന്ത്യയിലെ ഉൽപാദനം കൂടിയ വിളയാണ് ഗോതമ്പ് ഹരിത വിപ്ലവ സമയത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് സി സുബ്രഹ്മണ്യം റബ്ബർ കശുമാവ് ജന്മദേശം ബ്രസീലാണ് തേയില കുരുമുളക് ഇഞ്ചി ഏലം മഞ്ഞൾ മാമ്പഴം ഇവയുടെ ജന്മദേശം ഇന്ത്യയാണ് പുളിയുടെ ജന്മദേശം ആഫ്രിക്കയാണ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ജന്മദേശം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ ജന്മദേശം പെറു ആണ് ജനിതക മാറ്റത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ച വൈറ്റമിൻ എയുടെ അളവ് കൂടിയ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നെല്ലിനം സുവർണ നെല്ലാണ് അരി ഏറ്റവും അധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം തായ്ലാൻഡാണ് ചോളത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യണ്ണയാണ് മാർഗരിൻ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ കരുതുന്ന സസ്യം ക്ലോറല്ല തലച്ചോറിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഇലകളുള്ളതും ഭ്രാന്തിനും അപസ്മാരത്തിനും ഉത്തമവുമായ ഔഷധ സസ്യമാണ് കുടങ്ങൽ പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾക്ക് ഉദാഹരണമായ സസ്യങ്ങൾ കരിമ്പ് കൈത എന്നിവയാണ് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ധരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രം പരുത്തിയാണ് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രായനിർണയത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് വാർഷിക വളയങ്ങളാണ് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സസ്യം ഡാക് വെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വുൾഫിയ ആണ് കോശത്തിൻ്റെ എനർജി കറൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഡ്നോസി ഡ്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് റബ്ബറിനെ ബാധിക്കുന്ന ചീക്ക് രോഗത്തിന് കാരണം ഫംഗസ് ആണ് ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് കുറഞ്ഞത് മുപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും വനം ആവശ്യമാണ് ഭൂമിയിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നത് ഗോതമ്പ് പുൽവർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യമാണ് ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം മഡഗാസ്കറാണ് പഴകിയ പച്ചക്കറികൾ കാണപ്പെടുന്ന പൂപ്പല് സാൽമണ്ണോ ആണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടണും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അമർത്തുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടൻ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക താങ്ക് യു ഹായ്